Comenzamos con los partidos de los nuestros por el mundo. En España, Mojica fue titular en la derrota de los Asuna 2-0 ante el Betis. El Villarreal también perdió con Gerson Mosquera jugando el primer tiempo. Falcao fue titular y jugó 60 minutos en la derrota por la mínima del Rayo. En la Liga Femenina, Manuela Vanegas jugó 74 minutos, tiempo suficiente para anotar su primer gol en la Liga. Sin embargo, cayeron 4-3 ante el Levante. Eh, seguramente tendremos que hacer mucho mejor las cosas, seguiremos en esa línea, eh, seguir hasta el final, seguir luchando cada minuto, cada balón para poder encontrarnos con esa victoria que tanto esperamos. Por el lado del Real Madrid, Linda Caicedo fue titular y jugó 62 minutos en la victoria 1-0. En la segunda división, el Sporting empató a 0 con Juan Otero los 90 minutos. Y en Italia, muy temprano, el Cagliari tuvo a Jerry Mina de titular, que al 25 anotó el primer gol del encuentro y su segundo gol con el equipo. Y curiosamente, de los dos goles que lleva con el club, ninguno ha sido de cabeza. Sin embargo, jugaron todo el segundo tiempo con uno menos y no pudieron aguantar, pues al 84 les empataron el encuentro. En Alemania, por fin pudimos ver a Gustavo Puerta jugando como campeón de liga, pues al 83 entró en la victoria del Leverkusen. Por la Premier, Luchito fue titular ante el Tottenham y salió el 75 en el encuentro que terminó 4 a 2. El Aston Villa cayó por la mínima ante el Brighton y John Duran entró al 73. En otros partidos, el Brujas no contó con Balanta en su victoria 3 a 2. John Mosquera jugó 61 minutos en la goleada del Victoria Pilsen. El Galatasaray ganó 6 a 1 con Davison desde el 74. El Standard Leja tuvo a Steven Alzate desde el 84. El Braga tuvo a Cristian Borja todo el encuentro y finalmente en Rusia, Carrascal jugó 77 minutos en la victoria del Dinamo. Y con esto empatan lo más alto de la tabla con 50 puntos, mismos que el Zenit y el Krasnodar, aunque el Zenit jugará mañana buscando la primera posición. Ahora viajamos a la MLS donde tenemos bastantes representantes nuestros. Jesús Murillo y Dora Tuesta fueron titulares en la derrota del LAFC, mientras que Tomás Ángel y Eddie Segura se quedaron en el banco. El Charlotte jugó sin Kerwin Vargas por acumulación de amarillas y venció 2-0 al Portland Timbers, que tuvo a Santiago Moreno y Juan David Mosquera de titulares. Dairon Asprilla entró de cambio a los 55 y Chara cumplió sanción por la roja que recibió en el último partido. El Orlando City cayó por la mínima con ángulo todo el encuentro y Muriel entrando a los 70 minutos. Carlos Terán entró al 53 con el Chicago Fire que cayó por la mínima ante el New England Revolutions, que contó con Dylan Borrero los últimos 15 minutos. Jader O'Brien jugó 63 minutos en el empate a cero de los Team FC y el Real Salt Lake le ganó al Kansas City por la mínima con otro gol colombiano. Esta vez fue Brian Vera quien asistió al Chicho Arango para que marcara de cabeza su noveno gol en lo que va de la liga. Carlos Gómez por su parte salió de cambio al 90. Otro que marcó fue Cristian Dahomey que le dio el primero al DC United en el empate a dos. En el Brasileirao, el Sao Paulo ganó 3-1 y James no fue convocado por lo que en la prensa ya especulan con una salida de nuestro crack a final de temporada. El Bahía ganó 2-1 y Santi Arias tuvo un gran partido. Stupiñán se quedó en la banca y Palmeiras ganó 2-0 con Ríos entrando de cambio al 58. Finalmente se jugó la final de la Copa de la Liga en Argentina, donde Alexis Manjoma no tuvo minutos, pero C3 fue titular y protagonista, dando la asistencia del único gol de su equipo, aunque todo se definió en penales, donde Edwin Coro muy bien el cuarto penal y nuevamente una gran actuación del portero de estudiantes les dio el título. Felicitaciones a C3 y Manjoma por este gran logro. Terminamos los partidos con nuestra sele femenina que tenía la última fecha del sudamericano en sub-20. Aunque Brasil ya quedó campeón, la tricolor buscaba una victoria para quitarle el segundo puesto a Paraguay. Sin embargo, en un partido muy reñido no tuvimos goles sino hasta el 81 cuando Fátima adelantó a las paraguayas. Y aunque al 92 Estefanía Perlaza rescató el empate, la tabla no se movió y nuestras cracks quedaron terceras del sudamericano. Sin duda no era lo que buscaban en el torneo, pero sabemos que ya tienen la cabeza en el mundial que se jugará en nuestro país en agosto, donde esperamos nos vuelvan a representar de gran manera. Pasamos ahora a nuestra liga, donde los cuadrangulares empezaron con todo. Ayer el Bucaramanga perdió de visitante y necesitan revertir la situación pensando en que los beneficia el punto invisible. En el otro encuentro, como lo esperábamos, hubo polémica y es que últimamente los partidos entre Junior y Millonarios siempre dejan algo de qué hablar. Ayer, como nos comentó Farid Salazar, los tiburones ganaron 2-1. Junior lo ganaba cómodamente con doblete de Carlos Vaca, pero al 82 se quedó con uno menos y solo dos minutos después pudo tener otro expulsado, pues Germain Peña le pegó este manotazo a Leo Castro. Tras revisión del bar, pitaron el penal y no le sacaron roja. Leo Castro anotó y apretó las cosas. Aunque al final los azules pidieron este penal que para muchos fue más exageración que falta. Terminando el encuentro, el delantero de Millonarios Jordana hizo este gesto como queriendo decir que Junior pagó por el encuentro, lo que desató un encontronazo entre la policía, los jugadores de Junior y los de Millonarios. Hoy por otro lado, Santa Fe recibe a Tolima, partido donde Roda llega sigue siendo clave para los cardenales y esta vez marcó el único gol del encuentro al 60, mientras que Kiedad se enfrentó a Once Caldas y terminaron con este resultado. Tras la primera fecha, Junior y Pereira están en lo más alto del grupo A, mientras que la tabla del grupo B está de esta manera.
and run now. Red Corvette at my drop top down. Calling up my digits in my motor roll line up. Speeding like I robbed someone. Falling and 